अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए हेलो आई एम कुलदीप नामदेव आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग माय इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वीडियोस नाउ आई एम बैक विद अ नेक्स्ट लेक्चर ऑन कैट इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम इस लेक्चर में पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और इससे हम ड्राइंग किस तरीके से करते हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक हमें रेडियल डिस्टेंस लेनी होती है उसके साथ साथ हमें उसमें एक एंगल भी प्रोवाइड करना होता है और ये जो एंगल होता है ये हमेशा एक्स एक्सिस से दिया जाता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद रखिए क्या क्या रेडियल डिस्टेंस देना होता है और उस रेडियल डिस्टेंस के साथ साथ एक एंगल हमें देना होता है लाइन का और साथ साथ में जो एंगल हम प्रोवाइड करते हैं ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है और ये एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से होता है यानी कि एंगल जो होगा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें प्रोवाइड करना होता है ओके इसको विस्तार में समझेंगे तो उसके लिए पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू और एक रेक्टेंगल भी हम बनाने वाले हैं ताकि जिससे आपको इससे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि इससे हम लाइंस या किसी ऑब्जेक्ट को किस तरह से ड्रॉ करते हैं ओके okay? उससे पहले लाइन कमांड में जाने के लिए कमांड बार में गया एल टाइप किया और मैंने एंटर किया जैसे ही मैं एंटर करूंगा लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगी तो मैंने पहला पॉइंट स्पेसिफाई किया सपोज मैंने पॉइंट दिया टू कॉमा सिक्स याद रखिए पहला जो कॉर्डिनेट देना होगा उसको हमेशा ओरिजिन से ही देना है जीरो जीरो से देना है जैसे कि अपन ने एब्सलूट में किया था रिलेटिव में किया था वैसे ही करना है पहला पॉइंट वैसे ही देना है बाकी आगे के कोऑर्डिनेट्स देने का तरीका अलग है तो पहला तो ओरिजिन से देना है सपोज मैंने टू कॉमा सिक्स दिया और जैसे ही एंटर किया एक पॉइंट मेरा लाइन का फिक्स हो गया आप देख पा रहे हैं जिसका वाई से दूरी दो यूनिट है और एक्स से दूरी कितना है सिक्स यूनिट है यानी कि एक्स क्या है यहाँ पे टू वाई क्या है सिक्स तो एक्स वाई कितना लिया मैंने टू कॉमा सिक्स लिया और मैंने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया अब क्या करना है अब मुझे अगला पॉइंट का कोऑर्डिनेट देना यानी कि लोकेशन देनी है वो पॉइंट किस जगह पे होना चाहिए तो इसको मैं स्पेसिफाई करूंगा अलग तरीके से ओके वैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल रहा है लाइन कमांड में केवल स्पेसिफा नेक्स्ट पॉइंट वो नेक्स्ट पॉइंट मांग रहा है क्योंकि दो पॉइंट जब तक नहीं हो जब तक हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते तो इसको डिस्टेंस देने का या कॉर्डिनेट देने का तरीका बिल्कुल अलग है इसको कैसे दिया जाता है एक वैल्यू दी जाती है जो उस लेंथ उस लाइन की लेंथ होती है पहले एक वैल्यू दी जाती है वो क्या होती है उस लाइन की लेंथ होती है फिर स्मॉलर देन वाला सिंबल यूज किया जाता है फिर उसके आगे एंगल दिया जाता है ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा जैसे कि मैं यहाँ देने वाला हूँ टेन स्मॉलर देन फोर्टी डिग्री ये देने वाला हूँ यानी कि टेन स्मॉलर देन फोर्टी फाइव दूंगा तो वो लाइन कितनी हो जाएगी टेन यानी कि लेंथ यानी कि जो पॉइंट अभी है ना यानी कि ये जो पॉइंट है इससे कि लाइन कितनी लंबी बनेगी टेन यूनिट्स लंबी बनेगी स्मॉलर देन सिंबल यूज करना है उसके बाद मुझे एंगल देना है एंगल कहाँ से देना देखिए ये भी एंगल कहाँ से ले रहा है देखिए आप ये एंगल जो ले रहा है कितना एंगल ले रहा है अभी थर्टी हो गया अभी थर्टी हो गया ये एंगल ले रहा है एक्स एक्सिस से मैंने बताया था ये हमेशा कैसा लेगा एंटी क्लॉक वाइज लेगा फ्रॉम एक्स एक्सिस ओके तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा तो मैं क्या करूंगा एक वैल्यू दूंगा सबसे पहले जो क्या होगी इस लाइन की लेंथ होगी फिर स्मॉलर देन का सिंबल यूज करने वाला हूं फिर उसके आगे मैं एंगल देने वाला हूं एंगल कहां से एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन ठीक है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ टाइप करूंगा देखिए ये आपको दिख रहा है ना लाइन की लाइन के ऊपर एक बार दिख रहा है आपको तो ये जो है बॉक्स दिख रहा है आपको तो अभी जो लिखा हुआ 24.60 करीब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे एंटर होगा सब चीजें ठीक है तो पहले लिख रहा हूं मैं 10 देखिए 10 लिख दिया मैंने अब जैसे ही मैं स्मॉलर देन का सिंबल यूज कर रहा हूं ये एंट्री करने की डिटेल्स आगे बढ़ चुकी है अब क्या मांग रहा है वो एंगल मांग रहा है क्या मांग रहा है लेंथ मैंने दे दी ना लाइन की लेंथ कितनी चाहिए अब क्या मांग रहा है देखो लाइन की लेंथ चाहिए लाइन की लेंथ फिक्स हो चुकी देखो आप लाइन कैसी हो गई लाइन फिक्स हो गई यानी कि उसकी लंबाई फिक्स हो चुकी है अब मुझे बस एंगल देना है एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो मैंने सपोज यहाँ पे लिख दिया 45 कितना लिख दिया 45 क्या किया था मैंने 10 दिया था फिर स्मॉलर देन का सिंबल यूज किया था और फिर मैंने यहाँ पे एंगल दे दिया फोर्टी जैसे ही मैंने एंटर किया एक लाइन मेरी बन गई अब मैं एस के बटन दबाऊंगा ना तो ये लाइन मेरी बन चुकी है आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट था इसका डिस्टेंस कितना था ये एक्स डिस्टेंस ही टू वाई कितनी थी सिक्स मैंने क्या दिया ट
फोर्टी फाइव डिग्री तो ये कितना हुआ देखिए यहां से ये जो लेंथ है ये टेन यूनिट्स लंबी है ओके और एंगल कितना यानी कि ये जो एंगल है यहां से एक्स से लेकर जो एंगल है दिस एंगल इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री तो इस तरह से हम इसमें लाइन बनाते हैं पोलर कॉर्डिनेट सिस्टम में अभी तो हमने लाइन ड्रॉ की थी अब हम सीखेंगे कि अब हम आ, ये सीखने वाले हैं कि रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ इसकी यूनिट्स भी मैं सेम लूंगा यानी कि इसका जो डायमेंशन लूंगा फिफ्टीन लेंथ लूंगा विथ इसका फाइव लूंगा तीनों में कॉमन रिजल्ट ले रहा हूँ ताकि आप तीनों में अंतर समझ सकें ओके okay, तो जो रेक्टेंगल होगा ये 15 बाय 5 का होगा 15 बाय 5 यूनिट्स का यानी कि लंबाई होगी 15 यूनिट्स और उसकी ब्रेथ होगी 5 यूनिट्स के बराबर तो पहले तो मुझे पहला कोऑर्डिनेट देना होगा पहला कोऑर्डिनेट के लिए लाइन कमांड को एक्टिवेट करता हूँ लाइन टाइप किया कमांड बॉक्स में और मैंने एंटर दबाया जैसे ही दबाया लाइन कमांड एक्टिवेट हो गई क्या हो गया देखिए यहाँ पे लाइन कमांड एक्टिवेट हो गई क्या मंग रहा है स्पेसी बाय फर्स्ट पॉइंट पहला पॉइंट का कॉर्डिनेट मैंने बताया आपको ओरिजिन से ही आपको देना है हमेशा तो मैंने सपोज यहाँ दे दिया 5 कॉमा फाइव कितना दे दिया मैंने 5 कॉमा फाइव और एंटर कर दिया एंटर करते से देखिए आप एक पॉइंट मेरा फिक्स हो चुका है इस रेक्टेंगल का अब अगला पॉइंट मुझे फिक्स करना है अगला पॉइंट फिक्स करने के लिए मुझे अगले पॉइंट की लोकेशन देनी होगी अब इस को लोकेशन देने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कैसा देना है मुझे एक वैल्यू लेनी है स्मॉल ऑर्जन का सिंबल यूज करना है फिर एंगल यूज करना है ये तरीका होता है पोलर कॉर्डिनेट सिस्टम याद रखिए तीनों कॉर्डिनेट सिस्टम में इनपुट देने के तरीके अलग अलग है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अब मुझे क्या करना है अब मुझे यहां पर लेंथ देनी है लेंथ कितनी है इसकी लेंथ है 15, ओके okay? मतलब इस पॉइंट से आगे वाले पॉइंट की लेंथ कितनी 15 है तो 15 लिखूंगा स्मॉल देंथ सिंबल लगाऊंगा एंगल कितना लिखना है मुझे अभी देखिए अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो अभी जैसे ऊपर जाते जाऊंगा वैसे एंगल बढ़ता जाएगा इसका तो मुझे एंगल बाय डिफॉल्ट अभी देखिए स्ट्रेट लाइन का कितना एंगल है जीरो है यानी कि एक्स एक्सी से कितना एंगल लेना जीरो लेना है यानी कि सिंबल क्या हो जाए इसमें भी मुझे एट द रेट सिंबल यूज करना है पहले याद रखिएगा ओके तो मैंने क्या किया यहाँ पर सिंबल यूज किया अगर एट द रेट यहाँ पे नहीं क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट इसको रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेट किया हुआ है तो मुझे यहाँ पे एट द रेट सिंबल देने की जरूरत भी नहीं है सिंपली मैं कुछ नहीं करूंगा यहाँ पे फिफ्टीन इसकी लेंथ लेनी थी और मुझे एंगल कितना लेना है जीरो डिग्री लेना है ओके तो फिर मैंने किया यहाँ पे एंटर कितना किया चाहो तो मैं यहीं पे एंटर कर देता हूँ कि लेंथ मैंने 15 ले लिया है इस मोरा दिन का सिंबल यूज करूंगा मैं तो यहाँ पे एंगल वो मांगने लगेगा एंगल कितना दे दिया मैंने इसको जीरो डिग्री दे दिया फ्रॉम एक्स एक्सिस एंटर कर दिया एंटर करते हुए देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गई है जिसकी लंबाई कितनी है पंद्रह यूनिट के बराबर है एंगल जीरो लिया था इसने एक्स एक्सिस से कितना एंगल लिया जीरो डिग्री लिया ऐसे लाइन कैसी बनी है एक्स के पैर बनी है अब मुझे ऊपर जाना है कितनी यूनिट्स पे जाना है फाइव यूनिट जाना है मुझे इसका ब्रेड कितना ले रहा था फाइव यूनिट्स ले रहा था मैं तो फाइव यूनिट यहाँ से मुझे ऊपर जाना है ठीक है तो अब मुझे क्या करना है देखिए अभी एक्सिस भूल जाइए एक्स और वाई आपको याद ध्यान दीजिए बस लाइन की लंबाई कितनी चाहिए लाइन की लंबाई मुझे चाहिए पांच यूनिट यानी कि सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन लाइन की लेंथ लिखते हैं तो हो जाएगा फाइव और स्मॉलर देन का सिंबल लगाऊंगा मैं और यहाँ पे कितना एंगल होना चाहिए एंगल याद रखिए एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए यानी कि इस एक्स से एंगल चाहिए तो एक्स से एंगल कितना हो जाएगा ये एंटी क्लॉक यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा नाइनटी हो जाएगा तो यानी कि फाइव स्मॉलर देन का सिंबल और नाइनटी मुझे लेना है तो मैंने क्या किया टाइप यहाँ पे फाइव स्मॉलर देन का सिंबल यूज करूंगा तो वो एंगल मांगने लगेगा एंगल कितना देना है मुझे नाइनटी देना है तो नाइनटी दिया मैंने और एंटर कर दिया जैसे नाइनटी देके एंटर किया देखिए मुझे रेक्टेंगल की दूसरी लाइन भी बन चुकी है मेरी फिक्स हो चुकी है अब अगली लाइन देनी मुझे ये लाइन देनी है इसमें बस लेंथ मुझे देखना है तो लेंथ कितनी लेने वाला हूँ क्योंकि रेक्टेंगल की लेंथ मुझे फिफ्टीन चाहिए यहाँ पे तो लेंथ हो गई फिफ्टीन यानी कि फिफ्टीन स्मॉलर देन अब मुझे एंगल कितना लेना है अब एक्चुअली एंगल लेना है फ्रॉम एक्स ये एंगल कितना था ये जीरो था ओके ये क्या था जीरो था ये नाइनटी हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा ये वन हो जाएगा ठीक है तो मुझे क्या लेना लेंथ फिफ्टीन स्मॉलर देन वन तो मैंने क्या किया 15 दिया स्मॉलर देन का सिंबल यूज करता हूं मैं सिंबल यूज किया स्मॉलर देन का एंगल मांगने लगा एंगल मैंने इसको कितना दे दिया 180 दे दिया कितना दे दिया 180 एंटर कर दिया अब देखिए तीसरी लाइन भी रेक्टेंगल की बन चुकी है मेरी ठीक है अब मुझे इसको इससे ज्वाइन करना रेक्टेंगल कम्प्लीट करने के लिए तो मुझे क्या लेना है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है फाइव यूनिट्स थी तो लेंथ कितनी
तो लेंथ क्या लूंगा मैं फाइव स्मॉलर देन टू सेवेंटी टाइप कर दू यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया फाइव इसकी लेंथ हो गई स्मॉलर देन का सिंबल दिया तो एंगल मांगेगा मुझसे एंगल कितना दे दिया मैंने इसको टू सेवेंटी फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन और जैसे ही मैं एंटर करूंगा अगला पॉइंट उसने ले लिया मैंने एस्केप दबाया तो देख लिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल मेरा बन चुका है ठीक है कैसे बनाया मैंने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाया आप डायमेंशनिंग आप कहें तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया एक पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया और डायमेंशन दिया देखिए यहाँ पे इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ मैं इसको जूम करके आपको दिखाया मैंने तो आप देखिए इसकी लेंथ कितनी हो गई है ओके यू कैन सी लेंथ कितनी है इसकी फिफ्टीन है और डायमेंशन देने के लिए एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया अब एक्सटेंशन लाइन से डायमेंशन लाइन दी मैंने कितनी यूनिट्स हो गई इसकी फाइव यूनिट्स आप समझ गए होंगे किस तरह से पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना है प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया है एब्सोलूट रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप ड्राइंग कैसे करेंगे तो यही सब चीज आपको एग्जाम में लिखना है एग्जाम में पोलार कोर्डिनेट सिस्टम के बारे में आप चार या पांच लाइन लिख पाएंगे क्योंकि अगर सात नंबर में क्वेश्चन आ गया तो कम से कम आपको उसको सौ डेढ़ सौ में कम्प्लीट करना है तो आप बता दीजिए लाइन कैसे ड्रॉ करना है रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करना है कोऑर्डिनेट्स कैसे फिक्स करने हैं तो ये जितनी डिटेल आप समझा पाए मतलब आंसर को आप इस तरह से दीजिए समझा के कि वो डेढ़ सौ वर्ड्स में कंप्लीट हो जाए ओके तो इस तरह से आपको लिखना है इसलिए मैंने आपको करके दिखाया कि एग्जाम में कम से कम आप समझेंगे इसको देख के तो एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाएंगे तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो